పరిశుద్ధ నామక స్తోత్రం కలుగునుగాక దేవుడు మన ప్రార్థనలన్నింటినీ వింటాడు విని మనకు తగిన సహాయం అందిస్తాడు తప్పకుండా ప్రార్థన దేవునితో బంధం ప్రేయర్ ఇస్ అ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ అనే అంశం మీద మాట్లాడాలని ప్రేరేపింపబడ్డాను నూట పదహారో కీర్తనలో భక్తులు దేవునికి మొర పెడుతున్నారు భక్తులు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటారు దేవునితో ఏకమై వారు తమ మనవులు విన్నపాలు తెలియజేసినప్పుడు దేవుడు వారిని వారి ప్రార్థనలను మన్నించి తప్పకుండా వారికి తగిన జవాబులు తగిన సహాయం అందిస్తాడు నూట పదహారో కీర్తనలో మనం చూసినప్పుడు యహోవా నా మొరను నా విన్నపములను ఆలకించి ఉన్నాడు కాగా నేను ఆయనను ప్రేమించుచున్నాను లుక్ ఎట్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ అంటే ఈ భక్తునికి దేవునితో ఉన్న బంధం చూడండి ఈరోజు నేను మాట్లాడే అంశం ప్రార్థన దేవునితో బంధం లుక్ ఎట్ ద కనెక్షన్ హీ హ్యాస్ విత్ గాడ్ ఏమంటున్నాడు నేను మొర్ర పెడుతున్నాను నా విన్నపాలు దేవుడు ఆలకిస్తున్నాడు నేను అందుకే ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాను ఆయన నాకు చెవి యోగ్యను ఆయన నేను పెట్టే ఆర్థధ్వనికి మొర్రకు ఆయన చెవి ఒగ్గుతున్నాడు కావున నా జీవితకాలం అంతయు నేను ఆయనకు మొర్ర పెట్టుదును నా జీవితకాలం అంతయు నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఎవ్రీ డే ఆఫ్ మై లైఫ్ విల్ బి ఫిల్ విత్ ప్రేయర్ బికాస్ హీస్ అ లివింగ్ గాడ్ ఆయన రాయి రప్ప కాదు ఆయన ఒక చెట్టు మొద్దు కాదు ఆయన సజీవుడు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాను నా జీవితకాలం అంతా కూడా నేను ఆయనకు మొర పెట్టుకుంటాను మూడవ వచ్చిన చూడే మరణ బంధములు నన్ను చుట్టుకొని ఉండేను పాతాళపు వేదనలు నన్ను పట్టుకొని ఉండేను నాకు భయము శ్రమ దుఃఖము సంభవించినప్పుడు నేను మొర్ర పెట్టుకుంటున్నాను అప్పుడు యహోవా దయచేసిన ప్రాణమును విడిపింపుమని యహోవా నామమును బట్టి నేను మొర్ర పెట్టి తినే ప్రాణ భయం మరణ భయం వేదనలు దుఃఖము శ్రమ ఇవన్నీ నన్ను ఆవరించినప్పుడు నేను మొర్ర పెట్టుకున్నాను నా మొర ఆయన ఆలకిస్తున్నాడు అందుకే నా జీవితకాలం అంతా నేను ఇలాగే మొర పెట్టుకుంటాను ఆయన నామమును బట్టి నేను మొర పెడతాను ఎందుకంటే ఆయన దయాలుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాత్సల్యత గలవాడు యహోవా సాధువులను కాపాడువాడు నేను కృంగి ఉండగా ఆయన నన్ను రక్షించా దిస్ ఇస్ ద బాండ్ బిట్వీన్ ద బిలీవర్ అండ్ గాడ్ అంటే దేవుని అందు గొప్ప విశ్వాసం గల ఒక భక్తుడు భూమి మీద నుండి మొర పెడుతున్నాడు దేవుడు ఉన్నత స్థలం నుండి చేయి చాపి సహాయపడుతున్నాడు మొరలు ఆలకిస్తున్నాడు ఇదే బంధం ప్రార్థన అంటే దేవునితో బంధం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండడం అవర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ విత్ గాడ్ అంటే సృష్టికర్త అయిన దేవుడు సర్వోన్నతుడైన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు సర్వాధికారి సర్వము సాధ్యమని చెప్పిన వానితో మనం చెయ్యి చేయగలుపుతున్నాము ప్రార్థన అంటే మనుషులతో మాట్లాడడం వేరు దేవునితో మాట్లాడడం వేరు దేవునితో బంధం అనమాట దేవునితో సంభాషణ దేవునితో సహవాసం ప్రార్థన పదహారో కీర్తన మూడవ వచనంలో ఒక మాట మనం చూడాలి నేను ఇలాగందును భూమి మీద ఉన్న భక్తులే శ్రేష్ఠులు వారు నాకు కేవలం ఇష్టులు భూమి మీద ఎవరు శ్రేష్ఠులు ధనము మూట కట్టుకున్న వారా బంగారం సంపాదించుకున్న వారా పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నవారా స్థానమానాలు ఉన్నవారా మరి సంపన్న స్థితిలో ఉన్నవారా వారు శ్రేష్ఠులా కాదు భూమి మీద ఉన్న భక్తులే శ్రేష్ఠులు వారు దేవునికి ఇష్టులంట దావి రాసిన కీర్తన ఇది అంటున్నాడు దేవాన్ని శరణ చూచి ఉన్నాను నన్ను కాపాడుము మిమ్మల్ని కాపాడేది ఎవరు దేవుడే కాపాడగలుగుతాడు భక్తుడు ఎప్పుడు దేవునితో కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు బంధం కలిగి ఉంటాడు ప్రార్థనా జీవితం అంటే భక్తునికి దేవునికి బంధం అనమాట అది ఎంత శ్రేష్టమైన కార్యం నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమధారం ఏదీ లేదు అని హోవాతో నేను మనవి చేయదు నీవే ప్రభుడవు తండ్రి నీకంటే నాకు క్షేమాధారం ఏది లేదు యు ఆర్ మై లాడ్ యు ఆర్ మై ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఇస్ నో గుడ్నెస్ అదర్ దాన్ యూ భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానం ప్రార్థన 
ధూపం ఇట్ కనెక్ట్స్ యూ విత్ గాడ్ అందుకే ప్రార్థన అన్నప్పుడు చాలా విలువైంది చాలా శక్తివంతమైంది దేవునితో నిన్ను కలిపేది మరి ఇలాంటి గొప్ప ప్రార్థన మన సంఘంలో ఉన్నందుకు నేను ఎంతో మరి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నా కొన్ని ప్లేన్స్ ఎందుకు క్రాష్ అవుతుందని ఈరోజు ఉదయ కాలం నేను ఇలా ధ్యానిస్తున్నాను వై డూ సమ్ ప్లేన్స్ క్రాష్ ఎంతమంది మరి ఆ ప్లేన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మరణించి క్రాష్ ల్యాండ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మొట్టమొదటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ ప్లేన్కు ఆ కనెక్టింగ్ టవర్తో ఉన్న కంట్రోలింగ్ టవర్తో ఉన్న కనెక్షన్ తెగిపోతుంది ఆ కంట్రోలింగ్ టవర్తో ఉన్న కనెక్షన్ తెగిపోయినప్పుడు ఇక ప్లేన్ ఎటు దిక్కుపోతుందో అయోమయంగా అయిపోయి తల్లడిల్లిపోతుంది ఆ పైలట్కు గురి లేదు గమ్యం లేదు అటు ఇటు ఇటు అటు పోయి గురి గమ్యం లేకుండా అది కింద పడిపోతుంది అంటే అలాగే కదా ఒక మానవుని బ్రతుకు ఈ యువకంలో కూడా శరీరం కొరకు ఎంత ప్రయత్నాలు చేస్తాడు కానీ ఆత్మ ఎంత శ్రేష్టమైనది శరీరం నిష్ఫలం అంట యోహాన్ సువార్ అరవై మూడులో ఉంది శరీరం నిష్ఫలం ఆత్మ నిన్ను జీవింపజేస్తుంది ఆత్మదేవునితో నిన్ను కలుపుతుంది అందుకే ఆత్మకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత మనం ఇస్తున్నాం మనం అందరము ఈరోజు ఉదయ కాలం స్థుతించబద్దులమై ఉన్నాం ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణ ద్వారానే దేవునితో సహవాసం కలిగి దేవునితో బంధం కలిగి ఉన్నాం పాపం నుండి మనం విడిపింపబడినాం దాని కొరకు మనం ఎప్పుడు దేవుని స్థుతించాలి అంటే పేతురు తన పత్రికలు అంటున్నాడు ఒకప్పుడు మేము దేవుని ప్రజలం కాము మేము ఇప్పుడైతే దేవుని ప్రజలుగా ఉన్నాం ఆ మొదటి పేతురు రెండవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన ఫస్ట్ పీటర్ టూ టెన్ ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక ఇప్పుడు దేవుని ప్రజే అయితే ఒకప్పుడు కనికరింపబడక ఇప్పుడు కనికరింపబడిన వారం అయితే మనం పాపం చేసి దేవునికి దూరం అయిపోయినాం మనం అపరాధముల చేత పాపుల చేత చచ్చిన వారం అయినప్పుడు రక్షణ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రక్షకుడు మనకు అనుగ్రహించినాడు ఈ రక్షణ ద్వారా దేవునికి ప్రజలుగా మారిపోయినాం దేవునితో బంధం కలిగిన వారం దేవుని ఇంటి వారం అయిపోయినాం దేవుని బిడ్లం అయిపోయినాం ఎంత ధన్యత ఇది అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుకునే దేవుని ఆత్మ మనలో ఉన్నది మనకి ఏ సమస్య వచ్చినా మనము దేవునికి మొర్ర పెడుతున్నాం అందుకే కీర్తనాకారుడు అంటే నేను దేవుని మొర్ర పెడతాను నా జీవిత కాలమంతా నేను దేవుని మొర్ర పెడతాను ఆయన తప్పకుండా నాకు సహాయం చేస్తాడు మన శక్తి ఎప్పుడు కూడా పరిమితంగా ఉంటుంది దేవుని శక్తి అపరిమితమైనది మనం ఎప్పుడైతే దేవునితో బంధం కలిగి ఉన్నామో మనము అపరిమితమైన శక్తిలోకి ప్రవహిస్తాం మనము కనెక్ట్ అయిపోతున్నాం అనమాట విత్ గెరి గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు ది ఓమ్లీ పొటెంట్ గాడ్ సర్వశక్తి గల దేవుని యొక్క శక్తిలో మనం కలుస్తున్నాం ఒకరోజు ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టకుంటే ఆ పెట్టే దేనికి పనికిరాదు ఛార్జింగ్ ఉంటేనే ఫోన్ పనిచేస్తుంది ఎవరైనా నీతో మాట్లాడాలన్నా నీ మాటలు ఇతరులకు వినబడాలన్నా కానీ ఫోన్ హ్యాస్ టు గెట్ ఛార్జింగ్ మనం రాత్రి ఛార్జింగ్ పెట్టేస్తాం ఉదయ కాలంలో అది నిండు ఛార్జింగ్తో ఉంటే మన పనులు అన్నీ చక్కచక్క జరిగిపోతుంది అందుకే దేవునితో కలయిక లేక దేవునితో ఉన్న బంధం దేవునితో ఉన్న సహవాసమే ప్రార్థన నో ప్రేయర్ నో పవర్ మోర్ ప్రేయర్ మోర్ పవర్ లెస్ ప్రేయర్ లెస్ పవర్ అని ఒక కొటేషన్ నేను విన్నాను ఎంత ప్రార్థన చేస్తావు అంత శక్తి తక్కువ ప్రార్థన చేసిన అంటే నీకు తక్కువ శక్తి ఉంటుంది లోకల్లో బ్రతకడానికి నువ్వు ప్రార్థన జీవితమే లేకుంటే నీకు ఏ శక్తి ఉండదు ప్రతి దానికి నువ్వు భయపడతావు నువ్వు వణికిపోతావు దుర్వార్తలకు నువ్వు ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలము ధైర్యం కలి శక్తి కలిగిన ఒక విశ్వాసిగా ఉండాలంటే మరి బలవంతుడైన వ్యక్తిగా ఉండాలంటే తప్పకుండా నీకు దేవునితో ఎడ తెగని బంధం కావాలి ఆ బంధం ఎలాగే ఏర్పడుతుంది ఓన్లీ బై ప్రేయర్ ప్రార్థన ద్వారానే ఇలాంటి శక్తి మనం పొందుకుంటున్నాం అంటే మన శక్తి సరిపోదని అర్థం నీకు కుటుంబాన్ని నడిపించడానికి శక్తి సరిపోదు నీకు ఒక సంఘాన్ని నడిపించడానికి శక్తి సరిపోదు నీ శక్తి సరిపోదు నువ్వు దేవుని శక్తిపై ఆధార ఆధారపడాలి అంటే దేవుని అతీతమైన శక్తి నీలో పనిచేయాలి అంటే నువ్వు దేవునితో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి కదా యూ హ్యావ్ టు గెట్ కనెక్టెడ్ టు ద సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ రిసోర్సెస్ అందుకే కీర్తనకారుడు పాట పాడతాడు కీర్తనకారుడు ఏమంటాడు మా ఊటలన్నీ నీలోనే ఉంది మాకు ఏది కావాలి ఆరోగ్యం కావాలి సంపద కావాలి మాకు కీర్తి కావాలి మాకు శక్తి కావాలి మా కుటుంబాలన్నీ చక్కగా ఉండాలి అన్నీ మీలో నుండి ప్రవహించాలి కాబట్టి 
ప్రార్థన చేయాలి దేవునికి మొర్ర పెట్టాలి జీవితకాలం అంతా మొర్ర పెట్టాలంటున్నాడు కీర్తనకారు మనం ఎందుకు దేవునితో బంధం కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే మనకు దేవుడు అవసరం వీ నీడ్ గాడ్ దేవుడు లేకుండా మనం ఉండలేం క్షణమైనా ఉండలేం అవర్ వెరీ బ్రెత్ ఈజ్ గాడ్ దేవుడు మన ఊపిరైపోయినాడు ఎంత ధన్యకరం అనిపిస్తుంది భూమి మీద ఉన్న భక్తులు ఎంత శ్రేష్ఠులు భక్తిహీనులు ఎంత దురదృష్టులు వారికి దేవుడు లేడు నాథుడు లేడు నాయకుడు లేడు ఆధారశిల లేదు మనకైతే బండ కొండ ఉన్నతమైన శైలం మనకు దేవుడు ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అందుకే యహోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు ఈ భూమి మీద ధన్యులు అంటాడు ఆ భక్తుడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఓల్టేర్ అనే గొప్ప మరి వేదాంతి అంటాడు దేవుడు లేడని అంటాడు అంటే ఎప్పుడు ఒకప్పుడు అన్నాడంట రోగి అయి పడక మీద ఉన్నప్పుడు డైయింగ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చినాడంట అంటే చనిపోయే సమయంలో పలికేది విలువైన మాటలు కదా ప్రాణం పోతుంటే అన్నాడంట ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో గాడ్ ఐ నీడ్ వన్ దేవుడు లేకున్నా కానీ నాకు ఒక దేవుడు అవసరం అన్నాడంట అంటే దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునితో బంధం కలిగి ఉంటేనే ఈ లోకాన్ని మనం జయించగలుగుతాం మనం ఎదుర్కొనే ప్రతి సమస్య పరిష్కారం మన ప్రభువులోనే ఉంది అందుకే ఇంత గొప్ప భాగ్యము రక్షణ అనుగ్రహించి మనల్ని పాపం నుండి విడిపించి మనకు సత్క్రియలు చేయడానికి మనం ఆసక్తి గల జనంగా మనల్ని మార్చి ప్రయోజనకరమైన వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దిన గొప్ప దేవునికి ఎల్లప్పుడూ మహిమ స్తోత్రం కలుగును కాదు ఒక పది కార్యాలు మీకు విన్నవించాలని ఎందుకు మనం దేవునితో బంధం కలిగి ఉండాలని ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హైలైట్ దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటే నీకు మేలు కలుగుతుంది టు హ్యావ్ పీస్ విత్ గాడ్ ప్రార్థన చేసేవారికి సమాధానం ఉంటుంది ప్రార్థన చేసేవారి ప్రార్థనలకు జవాబు దేవుడు ఇస్తాడు వారు మేలు పొందుకుంటారు దేవుని దగ్గర నుండి ఈ మాట యోగు గ్రంథం ఇరవై రెండు ఇరవై ఒకటిలో ఉంది మీరు నాతో సహవాసం చేసిన ఇట్లా మీకు మేలు కలుగు మీకు సమాధానం కలుగునని ఆశీర్వాదాలు మనం చూస్తున్నాం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విత్ మీ యూ విల్ ఎంజాయ్ పీస్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ రెండవ చూసినప్పుడు దేవుడు శ్రీమంతుడు అని తెలుసు ఐశ్వర్యవంతుడు అని తెలుసు ఆయన పేరట ఏది అడిగినా మనకు అనుగ్రహిస్తాడని తెలుసు అందుకే మనము ప్రతిదానికి దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాం ఎవ్రీథింగ్ వీ ఆస్ గాడ్ బికాస్ ఈ ప్రొవైడ్స్ అస్ విత్ ఆల్ నీడ్స్ కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చెప్పున క్రీస్తు చేసినంత మహిమలు నా ప్రతి అవసరం తీర్చునని పౌలు అంటున్నాడు పిలిపి నాలుగు పంతొమ్మిదిలో ఆయన నీ ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వడానికి ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడైన దేవుడు అంట ఇస్ అ పొటెంటెడ్ గాడ్ అంటే ఆయన ఇది చేయలేడు అది చేయగలడని కాదు ఏదడిగినా ఇస్తానన్నాడు కదా కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు మరి ఈ లోక రీతిగా ఉన్న ఉన్నత స్థాయిలో ఉండేవారితో మాట్లాడడానికి కూడా నీకు అపాయింట్మెంట్ దొరకదు కదా నీకు తెలిసి ఉండొచ్చు కొంతమందిని అధికారులను కానీ మంత్రులు కానీ మరి తెలిసి ఉండొచ్చు యూ మే బీ హ్యావింగ్ సమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బట్ యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు గో అట్ ఎనీ టైం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పోయి నీకు బాధలు చెప్పుకోవడానికి వీలే కాదు అసలు ఎంత ఉన్నతంగా ఉండే వాళ్ళని మనం కలవాలంటే అంత అరుదు అయిపోతుంది అనమాట కానీ దేవదేవుడు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు ఇల్ల వేళలు నీకు అందుబాటులో ఉన్నాడు ఎనీ టైం ఏటీఎం అంటే ఎనీ టైం మనీ ఏ టైం అయినా కానీ ఏ రాత్రి అయినా ఏ పగలైనా నీవు దేవుని సహాయాన్ని కోరుతున్నావు బికాస్ ఈ ప్రొవైడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యూ నీడ్ తర్వాత చూసినప్పుడు నీకు పరిశుద్ధాత్మని సహాయము నీ జీవితంలో కావాలంటే ప్రార్థన శక్తి ద్వారానే లభిస్తుంది ప్రార్థించే వారికి పరిశుద్ధాత్ముడు హెల్పర్గా ఉంటాడు సహాయకుడుగా ఉంటాడు దేవుని వాగ్దానాలు గుర్తు చేస్తాడు శాంతిని ఇస్తాడు తోడుంటాడు నడిపిస్తాడు దేవుని వాగ్దానాలు గుర్తు చేస్తాడు వాక్యాన్ని అవలంబించడానికి ఉన్న శక్తిని ఇస్తాడు హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ అవర్ హెల్పర్ పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి రావాలంటే ప్రార్థన కావాలి కదా నీ వాత్మతో నడిపింపబడాలంటే తప్పకుండా ప్రార్థనా శక్తిని కావాలి అందుకే ఈ ప్రార్థనా శక్తి ద్వారా నువ్వు పరిశుద్ధాత్మకు కనెక్ట్ అయిపోతున్నావు వెన్ యూ ప్రే ద హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ తర్వాత చూసినప్పుడు దేవుని యొక్క కృపను ధారాళంగా అనుభవించాలంటే తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాలు మీరు చదివితే ఈ మాట మీకు కనబడుతుంది ధారాళమైన దేవుని కృపని మీద కుమ్మరింపబడాలంటే 
తప్పకుండా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీళ్ళు సాధ్యమవుతుంది అంటే నువ్వు క్రీస్తులో వేరుపారి స్థిరంగా నాటబడి ఉండాలి అని అంటే ఆ దైవ కృప కలగాలంటే తప్పకుండా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తేనే అట్టి కృపను నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు పౌలు అంటాడు నాకు శరీరంలో ముళ్ళు ఉన్నది తొలగించి బాబు అని ప్రార్థించినప్పుడు నా కృప నీకు చాలు అని జవాబు వచ్చింది చూడండి అంటే ఆయన కృప ఉంటే మనం ముళ్ళు ఒకటి కాదు ఎన్ని ఉన్నా కానీ భరించడానికి శక్తి కాబట్టి పవర్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్ తప్పకుండా నీకు లభిస్తుంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే తర్వాత మనం ఈ లోకంలో తొట్రిల్లకుండా ఉండడానికి జారిపోకుండా ఉండడానికి కథలక దేవుని ఎంత స్థిరంగా ఉండాలంటే తప్పకుండా ప్రార్థనా శక్తి మనకు కావాలి యూదా పత్రిక మీరు చూడండి ఇరవై నాలుగో వర్షంలో ఒక మాట ఉంది తొట్రిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును శక్తి గల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహత్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగముల కలువును కాక తొట్రిల్లకుండా కాపాడాలి నవ్ అండ్ టు హిమ్ దట్ ఈస్ ఏబుల్ టు కీప్ యూ ఫ్రమ్ ఫాలోయింగ్ అండ్ టు ప్రెసెంట్ యూ ఫాల్ట్లెస్ బిఫోర్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హిస్ గ్లోరీ విత్ ఎక్సీడింగ్ జాయ్ జారిపోయే అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ దేవుడు నీ పాదములు తొట్రిల్లని ఇయ్యాడట నిన్ను కాపాడవాడు కొనుకడు నిద్రపోడు సాతాను యొక్క ఉచ్చుల్లో నుండి వేటకాని ఊరిలో నుండి నేను రక్షించి నువ్వు జారి పడకుండా కాపాడేదే ప్రార్థన పాపంలో పడకుండా నిన్ను భద్రంగా కాపాడేది ఏంటి అని నేను ఆలోచించినప్పుడు ప్రార్థనే ప్రార్థన చేసేవాడు పాపం చేయడంట పాపం చేసేవాడు ప్రార్థన చేయలేడంట దోస్ హూ కెనాట్ ప్రే డెఫినెట్లీ దర్ ప్రోన్ టు సెన్ దోస్ హూ ప్రే కెనాట్ సెన్ అండ్ దోస్ హూ సెన్ కెనాట్ ప్రే అంటే ప్రార్థన ఎంత పవిత్రంగా మనల్ని కాపాడుతుంది కదా పరిశుద్ధతతో అలంకరించేది ప్రార్థన వీ నీడ్ ఇమ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్ టు బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ సెన్ పాపమునకు దూరం ఉండాలంటే ప్రార్థనలు సహవాసం కావాలి ఇలాంటి ప్రార్థనలు నేను ఎప్పుడు కూడా కడిగి కడిగి పవిత్రం చేస్తాను పరిశుద్ధపరుస్తుంది ప్యూరిఫైస్ యూ ఫ్రమ్ సెన్ అందుకే ఇన్ని గంటల ప్రార్థన పెట్టినాం ఇంకా దేవుడు నన్ను ఎలాగ నడిపిస్తాడు ఎలాంటి నూతన తలంపులు ఇస్తాడో మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా మనల్ని చక్కని బాటలు నడిపిస్తాడు మరొకటి చూసినప్పుడు దేవుని భద్రత కావాలంటే ఆయన రెక్కల క్రిందికి రావాలి మనం ఈ లోకంలో ఎక్కడుందండి భద్రత వార్తాపత్రిక చూడడానికి కూడా ఇప్పుడు మనకి ఇష్టంగా నాకైతే ఇష్టంగా ఉండాలి ఎందుకంటే అన్ని దుర్వార్తలు అక్కడ ఇట్ల మంత మంచి చనిపోయినారు అక్కడ ఇంతమంది కరోనా వచ్చింది అక్కడ ఓమిక్రాన్ వచ్చింది డెల్టా వచ్చింది లోకం అంత మునిగిపోతుంది ఎకానమీ పడిపోతుంది ఈ వార్తలే తప్ప ఏదన్నా ఒక మంచి వార్త ఉందా అంటే ఏదీ లేదు అయితే భద్రత కావాలంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫర్ దోస్ ఉప్రే ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు తప్పకుండా దేవుని భద్రతను ఈ లోకంలో పొందుకుంటారు ఇరవై ఏడో కీర్తన ఐదో వచ్చిన చూడండి ఆపత్కాలమున ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాచును తన గుడారపు మాటున నన్ను దాచును ఆశ్రయదుర్గం మీద ఆయన నన్ను ఎక్కించును ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొని నేను నా శత్రుల కంటే ఎత్తుగా నా తల ఎత్తును ఆయన గుడారంలో నేను ఉత్సాహ ధ్వని చేయచ్చు బలులర్పించేదాను నేను పాడేదాను ఈ హోమాను కూర్చి స్థుతిగానము చేశాను ఆ పదులు ఎవరైనా పాటలు పాడతారండి కానీ దేవుణ్ణి ఆశ్రయించేవారు పాటలు పాడతారు ఉత్సాహధ్వని చేస్తారంట కష్టకాలంలో కూడా ఎందుకంటే ఆపత్కాలంలో దేవుడు మనలు తన పర్ణశాలలో దాచుతాడంట తన గుడారపు మాటన దాచుకుంటాడంట ఎంత మంచి మాటలు ఇవి అంటే మనల్ని దాచుకుంటాడు మనుషులు పన్నే పన్నాగాల నుండి మనల్ని విడిపిస్తాడు దేవుడు అది ముప్పై ఒకటో కీర్తనలో ఉంది ఆ మాట ఇరవై వచ్చిన సాంస్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ మనుషుల కపటోపాయములు వారిని అంటకుండా నీ సన్నిధి చాటున వారిని దాచుచున్నావు వాక్కలహం మాన్పి వారిని గుడారములు దాచున్నావు ఇంత మంచి అభయం అండి ఇది యు విల్ హైడ్ దెమ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రెజెన్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ యూ షుల్ కీప్ దెమ్ సీక్రెట్లీ ఇన్ ఎ పెవిలియన్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రైఫ్ ఆఫ్ టంగ్స్ అంటే మనుషులు ఏ కపటోపాయాలు బన్నా అది నీకు అంటకుండా ప్రార్థన దేవుని సన్నిధి నిన్ను కాపాడుతుంది అందుకే మోసి అంటాడు నీ సన్నిధి లేకుండా నేను వెళ్ళను ఇక్కడ నుండి నువ్వు కావాలి నాయన నాకు నువ్వు నీ మార్గం చూపు నీ మహిమను కనపరచు 
మాతో రావాలి లేకుంటే ఈ లక్షలాది జనాన్ని నేను నడిపించలేను ఐ నీడ్ యూ లాడ్ బా ఇంత గొప్ప మాట నిర్గమ కాండం ముప్పై మూడులో చూస్తాను నీ సన్నిధి నాకు కావాలి నీ సన్నిధి ఉంటే నాకు చాలు ఎందుకంటే నువ్వు అన్నిటి నుండి కాపాడేది నీవే నువ్వు అపత్కాలంలో నాకు నీ పర్ణశాలలో దాచుకుంటావు నీ గుడారపు వాటిని నన్ను భద్రంగా కాపాడుతావు మనుషుల కపటోపాయములు కూడా నన్ను అంటకుండా చేస్తావు వాక్కలం నుండి కూడా నన్ను దూరపరుస్తావు వాక్కలం చూడండి ఒక మాట ఎవరైనా మనల్ని అంటే ఎంత లోతుగా నాటుకుంటుంది కదా ఎంత బాధపడతాం ఎంత గాయపడతాం కానీ అట్టి వాక్కలం నుండి కూడా దేవుడు తన బిడ్డలను కాపాడగలడని వాక్యంలో ఉన్నది అంటే ఎప్పుడు ఆయనలో ఉండడం దేవునితో బంధం అన్నాను కదా ప్రార్థన అంటే హ్యావింగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ అంటే వీఆర్ అబైడింగ్ ఇన్ హిమ్ మనం ఆయనలో ఉన్నాం యోహన్స్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో వేసుకుంటూ ఉంటాడు నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్ల మీరు నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో మీరుంటే తప్పకుండా ఫలిస్తారు మూడు నాలుగు వచనాలు నేను చదువుతున్నా నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు మనం పరిశుద్ధంగా ఈ లోకంలో బ్రతకాలంటే ప్రార్థనా శక్తి చాలా కావాలి ఆయనలో ఉండాలి మనం అంతే వీ ఆర్ట్ అబైడ్ బై హిమ్ దెన్ వీ కెన్ నాట్ సెన్ అందుకే అంటున్నాడు ప్రభు నా ఎందు మీరు నిలిచి ఉండుడి మీ అందు నేను నిలిచి ఉందును తీగ ద్రాక్షవల్లిలో నిలిచి ఉంటేనే కానీ తనంతట తానే ఎలాగో ఫలింపదు అలాగే నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరును ఫలింపరు అందుకే నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమి చేయలేరని మరుసటి వచనంలో అంటున్నాడు యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ వితౌట్ మీ నాకు వేరుగా ఉంటే మీరు ఏం చేయలేరు మీరు ఎండిపోతారు తీగ వాళ్ళ బయట పారవేస్తారు దాన్ని మనుషులు పోగు చేసి అగ్నికి ఆహుతి చేస్తారు మీరు నాలో నిలిచి ఉంటే మీరు బహుగా ఫలిస్తారు ఎనిమిదవ వచనంలో మీరు బహుగా ఫలించడం ద్వారా నా తండ్రి మహిమపరచబడుతున్నాడు చూడండి ఎంత చింత ఉందండి ఈ లోకంలో ఎంత యాంగ్జైటీ ఫియర్ ఎంత డేంజర్స్ ఉన్నాయి ఈ లోకంలో అడుగు అడుగునా పాయాలి అడుగు అడుగునా పాయాలి విన్నవన్నీ దుర్వార్తలు రోగము వెంటాడుతుంది ఒక్కొక్కరిని పట్టుకొని చీల్ చేయడానికి అంటే ఈ లోకంలో నెమ్మదే లేదు రోగంతో నిండిన లోకంలో మనం ఉన్నాం అన్ని వైరస్లు అన్నట్టు కొత్త కొత్త వైరస్లు పుట్టుకొస్తున్నాయి అంటే భద్రత ఎక్కడ ఉంది దేవుని బిడ్డలో కేవలం దేవుని రెక్కలు కదా ఆయన రెక్కలతో మనల్ని కప్పే దేవుడు అందుకే ఆయన రెక్కల క్రింద మనకు ఆశ్రయం ఉంది ఆయన రెక్కల క్రింద మనం దాక్కుంటున్నాం ప్రార్థన అంటే దాక్కోవడమే నన్ను అడిగితే అందుకే ఫిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో సమస్త జ్ఞానము నాకు మించిన దేవుని సమాధానం ఇస్తాను అంటున్నాడు ఎపీస్ ద ట్రాన్సెన్స్ ఆల్ హ్యూమన్ థాట్ సమస్త జ్ఞానం మించి హ్యూమన్ విజ్డమ్ను మించిన దేవుని సమాధానం మనకు వస్తుంది ప్రార్థన చేసినప్పుడు అందుకే ధైర్యంగా పౌలు అంటున్నాడు మీరు దేని గురించి చింతించే అవసరం లేదు దేని గురించి చింతించం దాని పౌలు అన్నాడు అంతకుముందు ప్రభు అంటున్నాడు మీరు ఏం తిందుము ఏం త్రాగుము ఏం ధరించుకుని ఏమి చింతించద్దు మీరు ఏనాటి కీడు అన్నాడికి చాలా అన్నాడు రేపటి గురించి మీరు ఏం చింతిస్తున్నారు రేపటిని మార్చే శక్తి మీకుందా ప్రార్థన చేసేవారికి ఉంది ప్రార్థన చేసేవారు చింతించరు ఎందుకంటే భద్రంగా ఉన్న దగ్గర అష్యూరెన్స్ ద గాడ్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ట్రబుల్ ఏదేమైనా ప్రార్థన చేస్తాం చూడండి ఈ లోక రీతిగా ధనవంతులకు నెమ్మది లేదు భాగ్యవంతులకు నెమ్మది లేదు వారి గురి గమ్యమంతా భాగ్యం మీదనే ఉంటుంది ధనం మీదనే ఉంటుంది నీ ధనం ఎక్కడ ఉండను నీ మనసు అక్కడ ఉండు నాకు అనిపిస్తుంది ధనం లేని వారు ఎంత భాగ్యవంతులు వాళ్ళు దేవుని మీదనే గురి పెట్టుకొని బ్రతుకుతున్నారు దేవుడు వారిని కాపాడుతున్నాడు ఏ భద్రత లేని లోకంలో ప్రార్థన గొప్ప భద్రత భక్తులకు ఇస్తుంది ఈరోజు దేవుని వాక్యం అంటున్న దేవుని వెళ్ళారా దేవుని కృపా కనికరం ప్రతిరోజు నీకు నూతనంగా దేవుని ప్రేమను అనుభవించాలంటే తప్పకుండా నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ముస్లిం సోదరు ఐదు సార్లు మోకరిస్తారు ఎప్పుడు నాకు చాలా ఆలోచిస్తావు వారి గురించి రోజుకు ఐదు సార్లు ఎక్కడున్నా ఏ ఉద్యోగంలో ఉన్నా ఎంత పదవిలో ఉన్నా వారు ఆ ప్రార్థన టైంను మెయింటైన్ చేస్తారండి మోకరిస్తారు అంతే ఆ మోకాళ్ళ మీద పడడం ద్వారా నాకు అనిపిస్తుంది బా వీళ్ళకి వాగ్దానాలు ఈ వాక్యపు వెలుగు ఈ జీవ మార్గం కూడా తెలుసు ఉంటే నిజంగా లోకాన్ని మొత్తం వాళ్ళు తలక్రిందులు చేసేదేమో మనకు అన్నీ తెలుసు కానీ మోకాళ్ళు అంచం మనం మోకరిల్లితే భూమి దద్దరిల్లిపోతుంది ఎందుకంటే మనలో గొప్ప సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ దేవుడు పెట్టినాడు కదా తమ ప్రాణము కాపాడుకునలేక మంటి పాలగు వారందరూ ఆయన సన్నిధిని మోకరించేదారు 
they that go down to the dust shall bow before him and none can keep alive his own soul manaku edaina raagana ventane doctor dagara urkada manaku alavatu gaani okka saraina mokarinchi asalu nu nannu nirminchina vaadu nannu srujinchina vaadu naaku em ayindho naaku bail percentage devudu tappakunda maatladutadu 95 o kirtana ఏడవ వచనంలో రండి నమస్కారం చేసి సాగిల పడదాం మనల్ని సృజించిన యహోబా సన్నిధిని మోకరించదు అంత పెద్ద మాట ఇది ధ్యానిస్తున్న కొలది శక్తి వస్తుంది మనల్ని సృజించిన యహోవా సన్నిధిలో మోకరించదాం అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రే ప్రేయింగ్ యు ఆర్ నీలింగ్ డౌన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యువర్ మేకర్ నిన్ను ఎవరైతే తల్లి గర్భంలో నిర్మించినారో నీకు రూపాన్ని ఏర్పరిచి నీకు ప్రాణమిచ్చి ఆత్మనిచ్చి రక్షణనిచ్చి అలంకరించిన ఆ గొప్ప దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు మోకరిస్తున్నావు అని అర్థం నువ్వు ఏ మానవుని ఎదుట వంగడం లేదు ఆ దేవదేవుని ఎదుట వంగుతున్నావు అందుకే నేను ఇప్పుడు ఐ లవ్ టు నీల్ డౌన్ అండ్ ప్రే నాకు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తేనే తృప్తి ఉంటుంది అవునట్లో కొన్ని సన్నిధులు మోకాళ్ళ ప్రార్థన చేయాలి వీలైనంత మట్టు అందుకే ఎక్కువ తినకుండా ఒంటిని భద్రంగా కాపాడుకోవాలి అతి బరువు అయితే మోకాలు వంగవు ఆనాడు ఎలియాసరు తన ఒంటెలను కూడా మోకరింపజేసినాడు జంతువులు కూడా మోకరిస్తాయా అంటే దేవుని ఎదురు నుండి జవాబు రావాలంటే అబ్రహాం దాసులైన ఎలియాసరు తాను మోకరించినాడు తన ఒంటెలను కూడా మోకరింపజేసినాడు కార్యం సఫలమైపోయింది కదా తన యజమాన్ని కుమారుడు ఇస్సాకు మంచి సంబంధం దొరికింది రిబుక వేల వేలకు తల్లి అంట మనం ఊరంతా తిరుగుతాం చెప్పులు అరిగిపోయేదాకా పిల్లోనికి పిల్లకు జత కావాలని తిరుగుతాం వాళ్ళతో మాట్లాడతాం వీళ్ళతో మాట్లాడతాం మాకు చాలా గొప్పవాడు తెలుసండి మా స్థాయికి తగిన పిల్లోడు కావాలి ఒక ఆమె అంటుంది నాకు నేను ఒక మంచి సంబంధం చెప్పిన దైవ భయం గల ఒక మంచి దేవుని సేవ చేసే ఒక వ్యక్తిని భయ భయ పరిచయం చేస్తే లేదండి మా స్టేటస్కి ఇది కొదు అండి మేము కరోడ్పతి స్టేటస్నే ఆ పిల్లోని పెళ్లి చేసుకుంటాం మనసులో అనుకున్నప్పుడు నేను ఆ కరోడ్పతి పరస్త్రీ వ్యామోహాలతో తిరిగి నీ బిడ్డను కొంగు ఆరకుండా మరి తడిబెట్టి అలా అల్లుడు దొరికితే అప్పుడు సక్కగా అవుతావు నువ్వు అని మనసులో అనుకున్నాను దేవుని పై బిడ్డ వద్దంట చూడండి దేవుని సన్నిధిలో మోకరిస్తే చక్కని ప్రపోజల్స్ వస్తాయి పిల్లలు చక్కని ప్రపోజల్స్ అద్భుతంగా సంతోషంగా సమాధానంగా మన బిడ్డలు బ్రతకగలుగుతారు ఇలాంటి ప్రార్థనలు మనల్ని కాపాడుతాయి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా అందుకే చివరిగా ఒక మాట చెప్పాలి నేను విలాపవాక్యం మూడు ఇరవై మూడులో దేవుడు కృప గలవాడు కనికరం గలవాడు అనుదినం ఆయనకు నూతనంగా మన పట్ల వాత్సల్యత పుడుతుందంట వెన్ వీ ప్రే వీ ఎంజాయ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ అనుదినం క్రొత్త ప్రేమ అండి ఇది మానవుల ప్రేమ అంతకంతగా అది పాత చింతకాయ పచ్చడిలాగా మారిపోతుంది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఒక వ్యక్తిని తెలుసుకుంటామో అంత చిరాకు ఎత్తుంది కొన్నిసార్లు కానీ దేవుని ప్రేమ అనంతమైనది ఆయన ఒక అనుదినము వాత్సల్యత ఎడ తెగక మన పట్ల కలుగుతుంది అందుకే మనం నిర్మూలం కాకున్న వారం అంట విలాపవాక్యం మూడు ఇరవై రెండు అనుదినం ఎవ్రీ డే హిజ్ లవ్ ఈజ్ ఫ్రెష్ నేనైతే ఈ సాక్ష్యం చెప్పగలను ఎవ్రీ డే ఐ ఎంజాయ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రతి దినం నూతనంగా ఆయన నా పట్ల ఆయన వాత్సల్యత చూపెడుతున్నాడు మరి నాకు ఇచ్చిన సంఘం పట్ల సంఘ సభ్యుల పట్ల విశ్వాసుల పట్ల ప్రతిదినం క్రొత్తగా ఆ మంచు కురిసినట్టు ఆయన ప్రేమను అనుభవిస్తున్నాం బికాస్ వి ప్రే అందుకే ఆపదల్లో చిక్కుకోకుండా దేవుడు మనల్ని కాపాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు యహోవా నా భాగమని నేను అనుకొనిచున్నాను ఆయన ఎందుకు నేను నమ్మిక ఎంచుకొనిచున్నాను తన్ను ఆశ్రయించి వారందరిలో ఆయన దయాలుడు దేవుని దయ దేవుని ప్రేమ నూతన వాత్సల్యం కనికరం శక్తి పొందుకోవాలంటే తప్పకుండా ప్రార్థనా శక్తి చాలా అవసరం దేవునితో బంధం కలిగి ఉండడం అప్పుడు నేను చెప్పినాను కదా ఇఫ్ యూ గెట్ డిస్కనెక్టెడ్ విత్ గాడ్ ఇట్స్ సచ్ ఏ టెరిబుల్ థింగ్ కటాహువా పతంగ్ అంటారు కదా చిన్నప్పుడు అబ్రహం పాస్టర్ పతంగ్ ఎగిరేసేది నేనేమో చరక పట్టుకునేది నన్ను చరక పట్టుకునేది నేను అన్న పతంగులు ఎగిరేయడంలో చాలా ప్రవీణుడు అనమాట నేను ఇంకా పట్టుకోవాలి చరక అయితే కొన్నిసార్లు కట్ అయిపోతే ఆ పతంగ ఎక్కడ పోతుందో తెలియదు అది ఇట్లా అట్లా అట్లా ఆకాశ గగనంలో 
ఆడుతూ 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 ఎక్కడో పోయి ల్యాండ్ అవుతుంది అలాగైపోతుంది జీవితం దేవునితో కనెక్ట్ అయ్యి లేకుంటే అందుకే యూ హ్యావ్ టు బి కనెక్టెడ్ టు గాడ్ ప్రేయర్ కనెక్ట్స్ యూ విత్ గాడ్ గాడ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు యూ విన్ యూ ప్రే ఎంత గొప్ప కార్యం అందుకే పౌలు భక్తుడు జ్ఞానయుక్తమైన ఆత్మతో చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు హెబ్రి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదిహేను పదహారు చూడండి ఫిబ్రి ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనత లేదు మనతో సహానుభావం లేనివాడు కాడు కానీ సమస్త విషయంలోనే లోను మన వల్లనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండాను ఆయన పాపము లేనివాడండి మీరు ప్రార్థన చేసిన మనమందరం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు పరిశుద్ధుడు 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 అని నిరంతరం కొనియాడబడుతున్న పరిశుద్ధుడైన దేవునితో సహవాసం చేస్తున్నాం ఆరు నెలలు ఒకరితో సహవాసం చేస్తానంట వారు వీళ్ళైతారంట వీళ్ళు వారైపోతారంట అప్పుడు మనం ప్రార్థన అంటే దేవునితో సహవాసం కదా దేవునితో బంధం కదా ఆ దేవుల్లో ఉన్న స్వభావం అంతా మనలో రాదా తప్పకుండా అందుకే ప్రార్థన చేసే వారి ముఖవరిచేసే మారిపోతుంది లోకాసువార్త తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది ఆయన ప్రార్థించుండగా ఆయన ముఖరూపము మారానంట ముఖరూపం మారడానికి ఎన్నెన్ని లక్షలు ఖర్చు పెడతారు ముక్కు కూడా కోసిపడి మంచి కొత్త ముక్కు కావాలనుకుంటారు లేకుంటే పేదవులు మార్పిడి లేక కన్ను బొమ్మల మార్ లేకుంటే తల మరి ఇవేంటంటో చేస్తూ ఉంటారు కదా కొందరు చనిపోతారు అలా చేసి వికటిస్తుంది వాళ్ళు చేసే కార్యం వికటిస్తే చావే కాదు కానీ అలా కాదు మన ముఖరూపాలన్నీ మారుతాయి ప్రార్థన చేస్తున్నా కొలది ఏ బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు ఇంకా ఎంత గొప్పది ఆయన వెలుగు మన మీద కనబడుతుంది ఆయన అందం మన మీద కనబడుతుంది ఆయన శక్తి మన మీద కనబడుతుంది పరిశుద్ధత మనం భరించుకుంటాం అందుకే ప్రార్థన చాలా అవసరం ప్రార్థన ఎంత గొప్పది ఎంత గొప్పది పరిశుద్ధుడైన దేవునితో కలయిక సంభాషణ సందర్శన సంబంధం సహవాసం వాట్ ఏ మైటి థింగ్ ఇస్ ప్రేయర్ ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి ప్రే 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 అందుకే ఇక్కడ పదహారో వచ్చినాం ఎవ్రీ నాలుగు మనం కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయం కొరకు కృప పొందినట్లు ధైర్యంతో కృపాసన యుద్ధకు చేరుదాం దీని మీద ఎన్ని ప్రసంగాలన్నా భక్తులు చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే అనుభవించాలి కదా అనుభవించి చెప్పాలి మనకు కనికరం దేవుని కనికరం మన జీవితం మీద మన పిల్లల మీద మనం యోగ్యులైనందుకు కాదు గాడ్ షోస్ ఎస్ మర్సి టు ఎ సిన్నర్ చూడండి మనం అంత పర్ఫెక్ట్ వాళ్ళం వాళ్ళు కాం మనం మన అయోగ్యతలు మన్నించి మనం సంపూర్ణగా చేసి మనల్ని తన రక్తమందు కడి పరిశుద్ధపరిచి మనం కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయం కొరకు టైమ్లీ హెల్ప్ టు రిసీవ్ హిస్ మాసి కృప పొందినట్లు ధైర్యంతో మనం కృపాసనం యొద్దకు చేరదు నాకు ఒకటే అలవాటు ఉన్నారు లైఫ్లో ఏంటంటే నాకు చేతన ఎంత పని నేను చేస్తాను నాకు చేత కాదు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నాకు శక్తి లేదు ఆరోగ్యం లేదు వెంటనే సాపపరిచేస్తాను కూలబడతాను దేవుని సన్నిధిలో నాయన నువ్వు నాకు సహాయం చేయి నువ్వు నా సమస్తమై ఉన్నావు యూర్ మై ఎవ్రీథింగ్ లాడ్ వాట్ విల్ ఐ ల్యాక్ విన్ ఐ ట్రస్ట్ యూ నాకు ఏం కొదు మనం పాట పాడతాం నాకేమీ కొదువ నా ధుడుండ ఇక నాకేమీ కొదువ నా ధుడుండ నన్ను నడిపించే నాయకుడు ఉన్నాడు నన్ను నడిపించే నా ధుడు ఉన్నాడు నన్ను పిలిచిన వాడు నా మదగిన వాడు నా చేయి పట్టుకున్నాడు నాకు ఆయనకు ప్రగాఢమైన బంధం ఉన్నది నా అక్కర్లో ఆయన పాలు పొందాడ నాకు సహాయం దయచేయడ తప్పకుండా సమయోచితమైన సహాయం నాకు అందిస్తాడని విశ్వాసంతో ప్రార్థించినప్పుడు ఎన్నెన్ని కార్యాలండి అసలు యూపీఎఫ్లో జరిగిన కార్యాలు అద్భుతాలు రాయడానికి ప్రయత్నించి ఐదు వాల్యూములు ఇప్పుడు ఐదోది ప్రింట్లో ఉంది ఎన్నెన్ని అద్భుతాలు ఎన్నెన్ని ఆశీర్వాదాలు దేవుడు అనుగ్రహించినాడు ముప్పై సంవత్సరాల సేవ నలభై రెండు సంవత్సరాల కుటుంబ జీవితం ఇరవై సంవత్సరాలు బ్యాంక్లో పనిచేసిన ఇప్పుడున్నంత ఆత్మీయ జ్ఞానం అప్పుడు లేకుండేది కానీ నేను అన్నీ తరిచి తరిచి అబ్జర్వ్ చేసేది ఇతరులను వీళ్ళకి ఇంత శక్తి ఎక్కడ ఉంది కేవలం వాళ్ళ ప్రార్థన జీవితం మీద అలాగ అలాగ నేను స్టడీ పీపుల్ అవును వాక్యం చూసేదాన్ని వాక్యం నేర్చుకునేదాన్ని అవును ప్రార్థన తప్ప మరొక ఆశ్రయ దుర్గమే లేదు ప్రార్థించాలి మోకరిస్తే మనం ఏ పరిస్థితులు కూడా నిఠారుగా నిలబడగలుగుతామని ఒక విశ్వాసం ఒక నమ్మకం నాకు ఏర్పడింది నేను యూ నీల్ డౌన్ బిఫోర్ హిస్ ప్రెజెన్స్ యూ కెన్ స్టాండ్ ఇర్రెక్ట్ ఇన్ ఎనీ స్టామ్ ఏ గాలి తుఫాన్ నీ మీద సోకిన నీకు భయం లేదు అండ్ నువ్వు మోకాళ్ళు వంచినావు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన అనేది దేవునితో ఉన్న బంధం అని మర్చిపోకూడదు దేవుడు మళ్ళీ అత్యధికంగా ఆశీర్వదించను గాక ప్రార్థన చేసుకున్నాం 
ప్రభావాన్ని పరిశుద్ధ నామనకు స్తోత్రం ఈరోజు ఉదయకాలం మా అందరితో సమృద్ధిగా మాట్లాడేందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రార్థన దేవునితో ఉన్న బంధం ఎల్లప్పుడూ మేము అటు స్టే కనెక్టెడ్ టు యూ లాడ్ అవును తండ్రి నీతో డిస్కనెక్ట్ అయితే మేము ఎంత దౌర్భాగ్యం అవుతాం దిక్కులేని అంతం మాకు ఉంటుంది కాబట్టి నీతో ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయి ఉండడానికి బంధం కలిగి ఉండడానికి నీవు అన్నావు నేను ద్రాక్షావాలిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు మీరు తీగలు తీగలు ద్రాక్షావళిలో ఉంటే కానీ అది ఫలించదన్నావు తండ్రి నాకు వేరుగా ఉంటే మీరు ఏమి చేయలేరన్నావు కాబట్టి ఎల్లప్పుడు ప్రార్థనలు నీతో బంధం కలిగి ఉండడానికి మాకు జ్ఞానం ఉందేం దయచేయమని ప్రార్థించడానికి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు రేపమని ప్రార్థిస్తున్నాను లెట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రేయర్ కమ్ డౌన్ ఆన్ ఎంట్రీ గాడ్స్ చైల్డ్ లాడ్ ప్రభానికి స్తోత్రం నీ బిడ్డల మీద నీ ఆత్మను దింపునైన పరిశుద్ధాత్మను కుమరించమని సమృద్ధిగా కుమరించమని ఇంకా ఇంకా యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్లు ప్రార్థనలు ఇంకా ఎక్కువగా చేయమని ఎడ తెగని బంధం నీతో మాకు దయచేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నాములు అడిగి పేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మనల్ని దీవించను గాక ఆమెన్ ప్రభుకీయను క్రైస్తవా 